Hi, in this lecture we are going to discuss about the bubble sorting program in C programming language. C programming language in bubble sorting in the discussion about the other number bubble sorting in the logic that is in the algorithm on a discussion about the other initiation of a program in the algorithm in the discussion. Okay, so let's start. So bubble sorting in the warning angle it works on repeatedly swapping the adjacent elements if they are in the wrong order. That is, we adjacent elements in a swap bubble sorting in the technique work. Okay, so we have array under our particular integer array on angle, our integer array in ascending order or descending order, we have sort of chain on the angle. Our order like Akunan and it adjacent elements in a repeatedly in a swap. Okay, so wrong order on the Nagil, Namala swap. Allah in the Nagil, Namala, our particular swapping leave is either at the elements, set of elements in the Namala check. Okay, so even if it is simple, it is primarily used as an educational tool because the performance of this particular bubble sorting is very poor. The concept is simple, but this is an educational tool item. This sorting technique in the real world is very poor in the real world. Okay, that is why we have to use the iterations. So, it is not suitable for large data set. While you have a data set, you have a bubble sorting technique and you have a disadvantage. It is not suitable in the world. So, this is the working of bubble sorting. That is why we have a particular unsorted array. We have an array called an integer array. We have five elements. We have an element in the ascending order. We have one, three, Fifteen, twenty-four, twenty-seven in the lady the lamb ascending order look at them. Other the atom cherry number right la one adim verna in the lano de shikana. Okay. So either engine anamal bubble sorting technique you say that the sort of chain the lanoka. Okay. If we have different passes, we can sort the chain and iterate the chain. We can check the ascending element and swap the chain. Then we can check the elements. Then we can check the elements. We can check the elements. We can check the royal elements. We can check the one pass. We will check the second 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 pass. We will check the third pass. We will check the third pass. We will check the second pass. We will check the third 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 pass. We have to n-1 number of passes. We have 5 elements and we have 8 elements and we have 8 elements. So, in this particular case, we have to check n-1 and we have 4 number of passes. So, we have to check this. Then, we have to check the third pass. Then, we have to check the third pass and fourth pass. Then, we have to check the third pass. Then, we have to check the third pass. First level variable, that is all numbers in ascending order, order right to get 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 Okay, so first pass itu kan, ada dua macam iteration baru ini. Nampol bini 27 um 3 itu ana. Ibarat 27 ayam hari, lah. So apa yang nampol? Nampol 27 um 3 itu ana cek kena. Air case le 3 ana cek rada. Apa nampol windom so apa je ini? So apa je itu? Apa nampol ibarat 3 um ibarat 27 ayam hari, right? So ada checking le nampol windom 27 ipar dek ke mana terenda. So 27 15 ana cek kena. So apa case le nampol 15 ibarat 1 no 27 ingat boi. So then adat ta checking le, amala 27 um last element tu ana checki ana. A case le, one ni ingat tu ana 27 last leg mari. So apa itu? So, nama ke first pasan dia end le, nama ke kita na array endu parin na ini diri na 24, 3, 15, 1, 27 endu la diri le. Ada tu one na nama ke ikut pertegu ano. 27 ayer na first end ayer na ada tu end leg ke point endu, right? 
സോ ഫസ്റ്റ് പാസിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു ദെൻ സെക്കൻഡ് പാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പാസിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാസിൻ്റെ എൻഡിലുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ത്രീ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ത്രീ ആണ് ചെറുത് അപ്പോൾ സ്വാപ്പിംഗ് നടന്നു ത്രീ ഫസ്റ്റിലേക്ക് വന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ദെൻ ട്വൻറ്റി ഫോറും ഫിഫ്റ്റീനും ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൽ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ചെറുത് സോ സ്വാപ്പിംഗ് നടന്നു സോ ഫിഫ്റ്റീൻ കൂടെ വന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ കൂടെ വന്നു സോ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോറും വണ്ണും ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ വൺ ആണ് ചെറുത് സ്വാപ്പിംഗ് നടന്നു സോ ആ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫോറും ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കേസിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ തന്നെയാണ് ചെറുത് സോ നമുക്ക് സ്വാപ്പിംഗ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ എൻഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയും നമുക്ക് അടുത്ത പാസ് വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തേർഡ് പാസിൽ വരുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് പാസിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ തേർഡ് പാസിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ത്രീയും ഫിഫ്റ്റീനും ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് എലമെൻറ്റ് അതിൽ ത്രീ തന്നെയാണ് ചെറുത് സോ നമുക്ക് സ്വാപ്പിംഗ് ആവശ്യം വരുന്നില്ല സോ അടുത്ത രണ്ട് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റീൻ വണ്ണ് ചെക്ക് ചെയ്യും സോ വൺ ആണ് ചെറുത് നമുക്ക് സ്വാപ്പിംഗ് നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സ്വാപ്പിംഗ് നടത്തും വൺ ഇവിടെ വന്നു അതായത് ഇതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ വന്നു ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫിഫ്റ്റീൻ തന്നെയാണ് ചെറുത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട സ്വാപ്പിംഗ് നടത്തേണ്ടതായിട്ടില്ല സോ അടുത്ത എലമെൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സ്വാപ്പിംഗ് നടത്തേണ്ടതായിട്ടില്ല സോ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് തേർഡ് പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല കാരണം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് ത്രീ അതിലേറെ വലുതാണ് സോ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇത് അടുത്ത പാസിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ഫോർത്ത് പാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർത്ത് പാസിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ത്രീയും വണ്ണും ആണ് ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുക വൺ ആണ് ചെറുത് ഷോപ്പിംഗ് നടത്തി വൺ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു ത്രീ വന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ത്രീ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ നടത്തും ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ചെക്ക് ചെയ്യും സ്വാപ്പിംഗ് നടത്തേണ്ടതായിട്ടില്ല സോ ഈ ഒരു ഫോർത്ത് പാസിൽ നമ്മൾ ആകെ ചെയ്തത് ഈ ത്രീയും വണ്ണും സ്വാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ലാസ്റ്റിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഫോർത്ത് പാസ് വരെ വന്നത് എൻ മൈനസ് വൺ നമ്പർ ഓഫ് പാസസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ ചിലപ്പോൾ മിഡിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ മൈനസ് വൺ നമ്പർ ഓഫ് പാസസിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബബിൾ സോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള നോക്കാം സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദി പ്രോഗ്രാം സോ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ബബിൾ സോർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അറേണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമ്മളുടെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലുള്ളത് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു ഫൈവ് എലമെൻസിനുള്ള അറേണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ആ അറേണിൻ്റെ എലമെൻസിന് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് അഞ്ച് എലമെൻസിന് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ന എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വേരിയബിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസിന് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അറയുടെ ടോട്ടൽ സൈസ് സൈസ് ഓഫ് അറേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സൈസ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സൈസ് ഓഫ് ദ അറേ കിട്ടുന്നതാണ് എ ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ അറേ സോ ഈ അറയുടെ സൈസിനെ നമ്മൾ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സൈസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് കമ്പൈലർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ സൈസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈസ് ഓഫ് അറേ കിട്ടുന്നതാണ് എൻ്റെ ആർ അറേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സോ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഫൈവ് എന്നുള്ള
ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബബിൾ സോർട്ടിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ബബിൾ സോർട്ടിംഗ് പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ അറേന നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് അറേന അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ രണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫോർ ലൂപ്പിലുള്ള ഐട്രേഷൻസിന് ൻ്റെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഐ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് സ്വാപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് ടെമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് പാസസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ പാസിലും നമ്പർ ഓഫ് സോർട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അതായത് സ്വാപ്പിങ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പാസസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ എൻ മൈനസ് വൺ നമ്പർ ഓഫ് പാസസ് ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സോ അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫോർ ലൂപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഒരു പാസിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ എലമെൻസിനെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അഡ്ജസ്റ്റൻ എലമെൻസിനെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിനെ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ പാസിലും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ സീറോ അതേപോലെ എലമെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ വൺ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് അതാണ് ചെക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത് സോ അത് രണ്ടും ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഓർഡറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാപ്പിംഗ് നടത്തുന്നില്ല ഓർഡർ തെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാപ്പിംഗ് നടത്തും ദെൻ അടുത്ത എലമെൻറ്റിലേക്ക് രണ്ട് എലമെൻറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പാസിലും സോ ഫസ്റ്റ് പാസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഐയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും സോ എൻ മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ ഫൈവ് തന്നെയാണ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് പാസിൽ നമുക്ക് നാല് ചെക്കിംഗ് ആണ് വരുന്നത് നാല് സോർട്ടിംഗ് ആണ് വരുന്നത് സോ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ജെ സീറോ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ജെ പ്ലസ് വൺ അതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് ജെ ഗ്രേറ്റർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഗ്രേറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് നമുക്ക് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലേക്കാണ് ആക്കേണ്ടത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിന് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടെമ്പിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ദെൻ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ടെമ്പിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് സ്വാപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ഒരു സ്വാപ്പിംഗ് നടത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അറേന പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജേഡ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യും സോ ജേഡ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയി വണ്ണായി അതായത് വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡെക്സിൽ ലൊക്കേഷനിലുള്ളത് നമ്മൾ ടു ഇൻഡെക്സ് ലൊക്കേഷനിലുള്ള എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓരോ ജേഡ് ഹൈട്രേഷനിൽ നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് സ്വാപ്പിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആവശ്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ ഒരു പാസിലുള്ള എല്ലാ സോർട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഐഡ വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യും അടുത്ത പാസിലേക്ക് പോകും പാസ് നമ്പർ ടു സോ പാസ് നമ്പർ ടുവിൽ വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഐയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയി അതായത് ഐ വൺ ആയിട്ടുണ്ട് സോ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഫോർ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് സോ ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് സോർട്ടിങ് മാത്രമാണ് ടോട്ടലി വരുന്നത് സെക്കൻഡ് പാസിൽ തേർഡ് പാസിൽ ആകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ടു ആയി മാറി ഫോർത്ത് പാസിൽ ഒരു സോർട്ടിങ് മാത്രമാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫിഫ്ത്ത് പാസിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം എൻ മൈനസ് വൺ നമ്പർ ഓഫ് പാസസ് മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത് സോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇഫ് യു റൺ ദിസ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ അറേ സോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സോ ഫസ്റ്റ് പാസിൽ ഫസ്റ്റ് സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ സോർട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി സെവനും ത്രീയും ആണ് അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്
നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെക്ക് ചെയ്താൽ അത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് തേർഡ് പാസിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം സാപ്പിംഗ് നടത്തിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഷോട്ടിംഗ് നടത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ള ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ഫോർത്ത് പാസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ത്രീയും വണ്ണും ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളത് സോർട്ട് ചെയ്ത് സാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത പാസിൽ നമ്മൾ ത്രീയും ഫിഫ്റ്റീനും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം സോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഫോർത്ത് പാസിൽ റൈറ്റ് സോ എല്ലാ പാസും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അറേ ആഫ്റ്റർ സോർട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൺ ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ അറേ സോർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ബബിൾ സോർട്ടിംഗ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദിസ് ഈസ് അവർ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ അറേ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു ദെൻ അറയുടെ സൈസ് നമ്പർ ഓഫ് എലവൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ഒരു രീതിയിൽ ദൻ ബബിൾ സോർട്ടിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് ബബിൾ സോർട്ടിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് പാസസ് ഉണ്ട് ഓരോ പാസിലും നമ്പർ ഓഫ് സോർട്ടിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സോർട്ടിങ്ങിനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് ഈ ഫൈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് സെഷൻ ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു ഇഫ് യു ആർ ന്യൂ ടു ദിസ് ചാനൽ കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിംഗ് ഷെയർ വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ചെക്ക് ഔട്ട് ദ ലിങ്ക്സ് ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മോർ topics will be available in the ali academy application that link also will be in the description i will see you in the next lecture thank you